So what's up mga ka-Andy Rice? Bale, nandito na naman tayo sa isang episode. So bali today, pinahiram sa atin to. Ito ang Harley Davidson Iron 883. Ayan, Harley Davidson. So ayun, labas muna tayo. So ayun guys, bale, welcome na naman sa ating isang episode. Kung nakita nyo yung trailer nito, last episode, bale, binira ko yun. Binira ko lahat yon, Kasi gusto ko itong episode na to maging special Unang una simulan natin sa intro Introhan muna natin in again sa Canon Rider PH bale ito ang gagamitin natin ngayon napakaswerte natin kasi nakakagamit tayo ng ganitong motor this is a Harley Davidson Iron 883 it's classic cruiser so mamaya mag, mag full specs tayo so bale i-ride na natin siya Car sound check. <laughs> at ang kanyang trademark yun yung ingay na yun so yun o oh, ingay o oh. wow ang gusto ko dito guys napaka high tech nito kasi ayun o oh kung namatay yung signal light eh hindi naman natin siya pinindot so wali na si sense niya siguro I'm not sure kung sa angle ng pagkakalin so bali ganito, ganito siya nag work sa pang gusto ko dito riding position. Mamaya paparita ko sa inyo guys, kagaya ng ginawa natin sa ninja. Ano ba kasi sarap niyang dalin kasi parang mabigat siya o oh, pero pero pagka yung nakasakay ka na tumatakbuhan na gumagaan na siya eh gumagaan na siya so this is iron 883 
So ang ibig sabihin ng 83 yun yung displacement nya So 883cc So Kung i-handab mo Basically it's already 900cc Sabi nga ba na rin itong vlog na to It's still uh, Lockdown Kaya madami ba kaya analis Karamihan pa din naka face mask sa feeling guys kasi napaka relax lang ng biyahe napaka relax lang so what I like about this bike it is heavy enough to, to it is heavy enough to balance you kung malakas yung hangin then next is yung sound kasi alam mo agad alam mo agad ng mga nakakotse na nandun ako tapos next is yung kanyang signal light magkabilang side tapos bayang kotse it shots off pag nakalikuan na then ano ba sa power o oh, ano na yun ah, given na yun kasi it's 900cc 
fuel consumption I don't know kasi nasa gamit lang naman talaga yan eh. ang aya dito walang uh, fuel indicator kung walang fuel gauge kasi yung sa village namin sabi takpan daw kasi dalawa yung pangalan dito talaga uh, oh, may, may ID there sir? oo oh, meron <laughs> nasita pa tayo pero okay lang naman yan at least alam naman natin na talaga yung ginagawa nila ng mga trabaho nila so tuloy tayo dun sa mga ating mga frontliners kagaya ni sir so yun may bonus clip tayo makikita nyo kung paano manita ang ang ating mga kapulisan so tuloy natin tong tuloy natin tong ating vlog talaga ng ulo eh sinabing bawal bawal huwag na natin ibilit so yan tuloy natin bali isa naman sa mga ay bawal ni Pasko so bali ayan isa naman sa hindi ko nagustuhan dito Well anyway, it's basic Kasi lahat naman ng big bike ganito Sobrang init dito Sa hita Sobrang init Sobrang init sa hita Hanggang singit literal So bali ito yung hindi mo ibigyahe sa tanghaling tapat na ikagyahe mo ng tanghaling tapat sa traffic bukod sa pwede na siya mag overheat so doon sunod na yung balat na promise magiging lipton ka pero sobrang sarap lang sa feeling kasi ang ano ah uh, siyempre napahiram tayo ng ganitong bike although it's a ah uh, Although sa father ko to Pero well, siyempre, well, napakaswerte pa rin natin Para makagamit tayo ng mga ganitong bike 
Yun yung ibig yung sabihin So ayun, bale Babalik ako Para sa ating full spec review Ayun, para sa full spec nito Ang Harley Davidson Ayun, ito ito So Okay, bye! A few moments later Yo, what's up mga kakanin? So bali, nandito na tayo Ito na yung ginamit natin kanina So Simulan na natin yung Specifications nya So this is a V-twin 2 cylinder, 4 stroke Air cooled 883cc Displacement bike So This is a thirteen point two liters and five speed manual transmission. So it's powerful enough para makapasok sa expressway. Then next natin yung kanyang front tire. So front tire is a Michelin Scorcher. 100 by 90 rim 19 so this is rim 19 this is Michelin Scorcher so bali it is designed talaga for Harley Davidson since ito yung pangalan no Harley Davidson yung re-retire nya ay Michelin Scorcher din na 150 by 80 rim 16 naman so bakit nga ba mas malaki yung harap kasi sa likod kasi since it is a cruiser di ba yung mga cruiser na nakikita natin pag ganyan yung riding position nya nila so this one uh, konti lang yung tinaas nya for comfort pa din kasi yung pagka yung makaganyan yung parang nakasabit na ganyan yung kamay hindi naman, hindi naman sobrang comfortable nun so ayun so ngayon pakita natin yung riding position So ayan, pakita naman natin yung riding position niya. Bali yung riding position niya, ganito. Ayan. Ayan. Ganyan. So, arms are straight. Which is a good thing. Hindi nakalin. And yung, yung position ng feet is 90 degrees. So ayun, so basically, napakaganda ng riding position niya. Tapos, and yung seat height niya ay 760mm lang. So, lapat na lapat yung pa ako. And I'm 5'8". Lapat na lapat yung pa ako. Pero my father is only 5'6". Pero lapat pa din paa niya. So, this... Uh, this is good then para sa mga mga tropa nating dinabiyayaan ng height. <laughs> so ayun. Ayun. Tapos yung mga modifications na ginawa dito uh, or pinalitan this one. Ito yung air filter niya since it is air cooled. Tapos ito yung V twin engine niya. Ayun. Pa letter V. Tapos uh, ito eto screaming eagle na air filter then ah uh, kinabitan natin kinabitan ng windshield or visor or windscreen syempre for protection sa hangin of course pag mag-expressway ka so this is the windshield visor tapos kung makikita nyo dito ito itong part na to ah, saddle frame sya for saddle bag then ito yung pipe nya it's screaming eagle tapos so basically ganun, yun lang naman sya ah, so ayan and the uh, emblem is painted and medyo embossed kasi you can feel it na umaalon-alon. 
Then, ang instrument panel niya, yun nga, kagaya nung sinabi ko kanina, nung habang nasa biyahe tayo. Ito yung speedometer mo. Buksan nga natin. Ayan. So, ito yung speedometer mo. Ayan yung speedometer mo. So, tapos, meron siyang ayan, mileage. Mileage. Ayan niya mag-focus ulit. Mileage. Tapos, trip A. Trip B. Clock. Ayan, gear and RPM. So, since nakapatay siya, it's zero. Ayan, back to odd, oh. Tapos, dito ko nga pala siya pinapalitan. This button. Tapos, pakita ko naman sa inyo yung controls. Ako nga pala. So, this is uh, oil indicator. This is neutral. Tapos, uh, dito sa mga gilid, this is the signals. Ito, yung left and right. Tapos, bright. So, bali, kagaya nga ng sinabi ko, wala siyang fuel gauge indicator. So, bali ito, magdidilaw lang siya. Ito, magdidilaw lang siya or mag-orange siya pagka uh, wala ka ng gas. Somewhere dito or here. Kasi ito yung check engine. Tapos, ayun yung ABS niya. So, this ABS equip nga pala. Ito na, pakita ko na sa inyo. So, oh, horn. Tapos ito yung sa gauge. Bright. Passing. Signal light. Tapos dito sa right. This is the kill switch. Uh, hazard. This is the start. Then, dito, ito yung right na signals. So, yun. Tapos, fuel, fuel tank. Yan. So, this will see siya. So, this whole thing is keyless. Dito lang siya hindi keyless. So, bali may susi pa din siya. So, yan. Tapos, ito yung headlight niya. It's round so classic na classic ito ha tapos pati mga signal lights it's classic and so this is the shocks sa rear so ayan ito yung kanyang signal light tapos guys ito matatawa kayo kasi ito lang yung tail light above lang sa plaka <laughs> Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan yung tail light nya. Above lang sa plaka. So, that's basically it. So, ayan guys. Nakita nyo na yung ating uh, Harley Davidson na episode. Sabi ko nga, gusto ko magiging special tong episode na to. Kasi it's our episode 11 na ating motovlog. Tapos, uh, kung nakita nyo yung trailer ng last EP, pali, binura ko siya lahat. Yung some parts of it, kasi dahil gusto ko nga maging special, eh since yung naging road test natin doon, hindi naging ganun kaganda. So, ngayon, kagandahan natin, nakita nyo naman may bonus clip pa. Tapos, uh, so, so, ito na yung Harley Davidson na ginamit natin. Tapos, ayun, si Ninja. Then, bale, siguro yung susunod na episode natin, yung part 2 ng ating sit-down sessions, it's about gear. So, ngayon, antayin na lang natin, siguro ba, mga next week ako makapag-shoot, or next week pa ako makapag-upload. So, whichever comes first. So, bale, that's basically it. Tatapusin na natin itong episode na to. Pero bago matapos to, I just want to give a quick shout out to Kaka Explore Travels. So yan, siya yung bago natin sponsor. Bale, sila yung mag-aayos ng ating mga itinerary pagka pabiyahe tayo. Then, uh, shout out din sa 99 decals. Uh, 
para sa stickers natin sila kasi gumagawa ng stickers natin yung kanin rider tapos shout out sa Rizel Printing sila yung gumawa ng t-shirt natin ng kanin rider siguro sa sit down sessions makikita nyo kung ano yung tsura okay? tapos uh, shout out sa Hank Additive Solutions for our chin mount dun sa ating spider recon uh, so ayun So, shoutout sa lahat pa rin ng subscribers at nanonood pa rin at nagtitiwala sa masuporta sa vlog natin, sa pag-umoto vlog natin. So, one of these days, babawi ako sa inyo. Pero, padamihin natin yung subscribers. Uh, may pa-promise ako ngayon, pero siguro, uh, postpone muna natin baka sa mga susunod na episode. Meron akong announcement. Yes, alam ko nasa isip mo. Giveaway, yon, raffle. So, kaya matagal-tagal pa naman to. So, pero ngayon pa lang yah, announce ko na yung para sa raffle natin. Okay. So, make sure na panood nyo tong episode na to. Tapos yung susunod na yah upload natin. Make sure na panood nyo hanggang dulo. Okay. So, tatapusin ko na. Wag nyo kalimutan like, share, subscribe.